कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रोहतक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और हर संभव इंतजाम किए गए हैं मंगलवार को रोहतक के लघु सचिवालय में हुई बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया जो कोरोना वायरस है एक जो हमारा इसमें मेन इन्फेक्शन है सर यानी कि लंग्स का होता है तो इसके अंदर जो मरीज को थोड़ा बहुत फीवर होता है ड्राई कफ होती है और नाक बहता है और जर्नलाइज बॉडी पेन होता है तो इसमें क्या होता है कई बार शीवर पेन पेन होता है बॉडी के अंदर और शीवर फीवर भी हो जाता है तो इसके अंदर जो मेन हमारा जो है वो कहते हैं ब्रोप्लेट इन्फेक्शन के कारण होता है जैसे हम खांसी होती है या छींकते हैं जो जो भी ब्रोप्लेट्स गिरते हैं उसके कारण ये है हमारे यानी कि एक मरीज से दूसरे मरीज में तो सबसे पहले इसको फैलने के लिए क्या है कि हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत जरूरी है अगर मान लो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही नहीं है तो हमें कोई यानी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें ज़्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कई जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि भाई इसके कारण है जैसे कि भाई खांसी से जो खाम से अगर किसी को कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे ज़्यादा पैनिक हो रही है कोरोना वायरस है का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला तो इसमें मेनली जो से हमें बताया कि सबसे पहले जीन्स के अंदर ये वायरस इन्फेक्शन हुआ था और उससे जो भी हमारे जो फॉरेन कंट्रीज के जो हमारे विजिटर्स हैं तो उनकी हमारे पास जो हिस्ट्री आती है कि फलाना फलाना कंट्री से ये बनता आया है यानी कि जो भी फॉरन रिटर्न है उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद जो भी अगर हमारा पेशेंट उसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट होता है सिम्टोमेटिक पेशेंट का मतलब ये है कि अगर कोई फॉरन रिटर्न है उसको कोई खांसी है जुकाम है फीवर है तो ऐसे पेशेंट्स पेशेंट्स का हमें स्क्रीनिंग करते हैं अगर स्क्रीनिंग करने के लिए हम उसका यानी कि स्वैब लेते हैं स्वैब लेने से ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में इसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है अगर कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट है और वो फॉरन रिटर्न है तो ऐसे केसेस को क्या है कि उनको कोई सिम्टम नहीं है कि उनको कोई फीवर नहीं है कोई खांसी नहीं है पर उन, उनकी वहाँ की हिस्ट्री है ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस को हम क्या करते हैं भाई उसको हम कहते हैं क्वारंटाइन क्वारंटाइन का मतलब ये है कि उसको आइसोलेशन में रखते हैं जिस तरह यहाँ जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं हम यहाँ जैसे पी के अंदर या हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर उनको हम आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखते हैं इसी तरह से एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है परंतु उनकी यहाँ की कंटेक्ट की हिस्ट्री है या वहाँ की विजिट की हिस्ट्री है या ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस को हम क्वारंटाइन करते हैं क्वारंटाइन का मतलब ये है कि उनको हम थोड़ा सा आइसोलेट रखते हैं ताकि परिवार से दूर रहे हो सकता है ऐसा जो पीरियड होता हमारे यानी कि इसके अंदर चौदह दिन का पीरियड माना गया है अगर चौदह दिन के पीरियड के अंदर अगर उसको किसी तरह से कोई खांसी होती है या कोई फीवर होता है या कोई गला खराब होता है ऐसे केसेस का फिर हम सैंपल लेते हैं और अगर वो सैंपल देखते हैं कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव है तो चौदह दिन का जो इंकोबेशन स्पीड है उसके बाद हम उनको चौदह दिन के लिए मिनिमम क्वारंटाइन करते हैं इसी तरह से मैंने बताया कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है जिनको खांसी है फीवर है गला खराब है ऐसे केसेस का हम सैंपल लेते हैं और हम उनको आइसोलेशन वार्ड के अंदर या पीजीएम जी सिविल हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमें ज़्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि मीडिया के अंदर भी आता है कि भी मास्क है उसके बहुत जरूरी है तो मेनली तो हमें यह है कि जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जैसे कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो अपने यानी कि मास्क वगैरह लगा ले ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे के अंदर ना फैले तो एस एच हमारे रोहतक केंद्र अभी तक कोई भी ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला सर वैसे जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारे यहाँ हैं वो पैंतीस केसेस के आसपास हमने सैंपल ले लिए इनमें से अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला